من در حقیقت در جلفا به دنیا اومدم من جلفا یه شهر مرزی و تقریبا به نسبت این مرز بودن و این اتفاقات میشه گفت مردمی یه جورای نسبت به جاهای دیگه ایران یه فرهنگی بوده در حقیقت حالا چیزی که من یادم میاد این بود که از همین از اول دبستان من شیش دارایی رفتم مدرسه زودتر رفتم حالا دلیل دیگه نداشت ولی میدیدم چی تغذیه رایگان میدم همه بچه ها مارم اشتراک کنم باید برم مدرسه <تصفيق> بعد این با پارت بازی من شیش دارایی رفتم مدرسه ولی دوست داشتم خوندن نوشتن رو خیلی دوست داشتم بعد خیلی کتاب خون بودم از همون سال اول من عضو کتاب خونه بودم دیگه کتاب های تن تن و اکثرا داستان های رومان های در حقیقت ساده شده رو میخوندم و پیگیر بودم در این حال هم مدرسه درسم خوب بود به خصوص انشاب و املاب و بیشتر همین که به ادبیات ربط میشد حالا از همون ولی هندسه هم خوب بود تو مدرسه و کار دستیم پدرم چیزی داشت مغازه ابزار فروشی داشت و اینا همیشه امکاناتی بود من دوست داشتم بیشتر اسباب بازیامو هم نبود هم خودم دوست داشتم که خودم بسازم یا مثلا سعی میکردم که ساده ترین کار دستی که مدرسه میخوان یه چیزی پرکار و ابتکاری اینا بسازم بعد همینجوری ادامه داشت تا چی مثلا سیزده چارده سالگی که باز همین مثلا رومان های جولورن و اینا رو میخوندم خیلی تو ذهنم بود که مثلا این ساختن همراه با مهندسی برام خیلی چیز بود که مثلا دوازه سیستان رو میخواستم مثلا هلیکوپتر ترهایی کنم نبود تو شهرستان که بخواد ولی خب در حتی همین بود بعد حالا دیگه بعد تبدیل میشد به اسباب بازی دیگه این رویاه های بزرگ تا بعد که دیگه انقلاب شد و دیگه این شور انقلابی و ما هم دیگه نوجوان بودیم باز اهل مطالعه و کتاب و باز حالا از اون ور داستان های بهرنگی و تلخون و این قصه ها شعرا این, این شور بود حالا تو مدرسه روزنامه دیواری و از این کارا که مطالب و مقالاتی که میذاشتیم تو روزنامه دیواری مجبور بودیم مثلا بغل هر مطلبی یه تصویر رو نقاشی کنم از اونجا تقریبا دیگه خیلی شروع نگاه میکردم میکشیدم این زمینه ها بود بعد دوباره انجمن مدرسه باز دیگه هی هر روز یه مراسمی بود و برای اونا پلاکارد بنویسیم و این تیپی از اینجا ما زمینه ها شروع شد و تا بعد تا جنگ جنگ هم باد بالاخره ما نسل وسترنا بودیم دیگه عشق اصله و فلان این حرفا دیگه من 14 سال بود رفتم چپه داوطلبانه بعد هی تو این رفت آمد سه ماه سه ماه که می رفتیم جپه می بریم یه نزدیک پی می دونم شاید یک سالی شد اونجا هم باز تو تبلیغات باز نقاشی می کشیدم عکس اینا می کشیدم بعد دیگه برگشتم دیگه رفتم هنرستان دیگه نقاشی خوندم تا بعد که اومدم دیگه تا سال 67 و اینا اومدم تهران من در حقیقت همین نقاشی میکردم و در کنارش یه جورایی نقش برجستم میساختم یه این حالت فنی و مهندسی به نوعی حالا تو محیط خانواده یا تو خودم این بود این به ساختن ولی بعدش که اومدم تهران دیگه من 
خواستم برم دانشگاه بعد دیگه اون امکانات دیگه نبود بعد مجبور بودم هزینه های خورد و خوراک و مسکن و اینا رو تهیه کنم دیگه جذب کار شدم بعد دیگه بیشتر چیزی که حالا اون که اینقدر نقاش قوی نبودیم چلو بزن تکور و فیلم و اینا بخوان چیزهای خاص تر کنیم در حد ماکت ساختن اینا هم درآمد داشت هم یه کار هنری میکردم از اینجا دیگه جذب شدم اون موقع هم خب جای دیگه هم خیلی فعال نبود فقط این حوزه هنری بود یه کارایی میکردن اون موقع هم فضاش خوب بود مثلا فضای شعر بود و بعد کتابونه خیلی خوبی داشت ما هم خب تشنه شهرستان اومده منابع خارجی عکس کارا تاریخ نقاشی مدرن اینا خیلی هم تو که وقت من تو این چهار سال تقریبا شرف هم می شد که کار ببینم و بعد مطالعه کنم جلسات شعر برم پای فیلم برم هم اینا هم یه درآمدی داشت هم خودم و بار علمی هم اضافه می کرد اون موقع جاهای مراکز هنری دیگه ای اصلا فعال نبود که شما بری مراجعه کنی ببینی چه خبره اونجا تنها جایی بود که خیلی آدم های شبیه ما که دنبال فضای میگشتن کار هنری بکنن همین جوری تو هر گوشه اون حوض هنری اون موقع مثلا خسرو جردی های چلیپ ها اینا نقاشی میکردن ما میرفتیم پیششون خب اکثر ما بچه های دانشگاه هنر زیبا بودن یا مثلا اکاس ها محسن راستانی و اکاس های فرنود و یا خدا کابه گلستان اینا میمدن نماشگاه ها میداشتن خیلی خیلی چیز بود خیلی فضایه اون موقع استارت خوبی بود تو همین گیرودار بود که خیلی کارام به نقش برزسته و اینا جرایش پیدا میکرد که خیلی سر کردم که اون دوستانی که اون موقع تو حوض هنری بودن که من برم تو کارگاه مدرسه سازی ادامه بدم ولی خب فضاش چیز بود حالا اون موقع اوایلش بود مجسم سازی تازه را افتاده بود حالا دوستان میترسیدن چه یه رقیبی چیزی پیدا بشه خیلی را نمیدن اینی که من دیگه گفتم چیکار کنم میرفتم تو کارگاه آهنگری تو کارگاه آهنگری خب چند تا کارگر بودن دوست شده بودیم و هزینه مختصری میدادن میشستن با آهن مجسمه میساختن بعد دیگه این کم کم دیگه این شد شغل ما. هنرستان نقاشی خوندم بعد خیلی هم نقاشی کردم ولی دیگه حرفه ایش وقت نشدم در حتی چند تا فستیوال و خیلی کار کردم دکور فیلم ساختم عکاسی کردم دیگه همه کار کردیم تا یه جای گیر کردیم که همه اینا خب مجسمه این چیزا رو داره دیگه مجسمه عملا به خصوص مجسم سازی امروز که دیگه بیشتر مولتی مدیا است که خیلی مشخصا دیگه به ابزار و متریال و تخصص خاص نمیخواد و خوب خوبیش اینه که من همین تجربه رو قبلا فیلم سینما دکور برونز آهن چوب همه این تجربه ها رو داشتم بعد الان خیلی بهم کمک میکنه اون اوائلی که من اومده بودم تهران به خاطر بیشتر فضای کاری دوستی با آقای خسرو جردی خیلی نقاش گرافیست خیلی برای که هست و بود که الان نیست و خیلی آدم خلاق باهوشی بود من خیلی از ایشون یاد گرفتم یه دوستی داشتیم ما مشترک بعد با آقای خسرو جردی و آقای مخمل گفت خیلی سالی در 15 20 سالی ما خیلی تو تمام تک تک این اتفاقات فیلم های آی مخمه یعنی دوست بودیم اکثرا با هم بودیم تو فضای کاریش بودیم حالا اون جاهایی که مثلا من میتونستم کمک کنم بیشتر همین به صورت فنی هنری همیشه کمک میکردم یا با خصوص جدی با هم کمک میکردیم یا اون خب دوستی هایی که خصوص جدی داشت مثلا با احالی تاعت ما یه سری کار دکور تاعت میکنده با خانم پریسابری پری دو سه تا کار ما با هم انجام دادیم یکی اون سیاوشش رو که با خصوص جدی همه کارهای وسایل سحنش هستن ما ساختیم یکی دو تا کارهای دیگرش بعضی کاراش زیاد به اکساسپار و اینا نیاز نداشت 
ولی اونایی که بود در جریان بودیم به خصوص دوره‌ای که مثلا آقای شرف خدایی و آقای پاکتل اینا تو اداره تئات بودن ما دیگه همیشه به قول خود صندلی بغل دست داشتیم و همیشه بودیم اونجا بعد این تئاتری هم که نیاز داشتن یه چیزایی رو ما سعی می‌کردیم این کارا رو بکنیم بعد تو فیلم هم همین تو من من تو فیلم قصه های چیش من خیلی مثلا با آقای جلیلی و با آقای تقوایی و اینا کار کمک میکردیم بعد همزمان با همون قصه های چیش مثلا من چهار پنج تا مجسمه ساختم تو خود چیش که این مجسمه پیرمرد دریا هست بر اساس رمان همینگوی ساختم که پیر اون بعد یه کار خیلی بزرگ و 20 متری ساختم با آهن که دکل دیدبانی اینا همزمان بود با همون قصه های چی بیشتر از اینکه دوستام مجسم ساز باشن یا نقاش یا عکاس یا فیلم ساز یا اون هر پیشه یا سینما آره من خود منم همینم هم. یعنی من هنوز به آرشیو فیلمامو دارم رمان ادبیاتمو دارم این اینا بوده مجسم هم, هم هست دیگه در کنار همین کارهای پژوهشی و کار دیدن و این مسائل مطلب می نوشتم مقاله می نوشتم نقد نمایشگاه می نوشتم در این حال هم مجسم می ساختم که اولین نمایشگاه مجسمه که خیلی مجسم آهنی بود دو طبقه گالری مال زیباسازی برج بود اون موقع اونجا نه اول نمایشگاه تقریبا بزرگ و خوب و اوایل دوره شهرداری کرواتسینا بود خانم تقیانینا بودن اونجا یه نمایشگاه گذاشتن دیگه این شد تقریبا قدم های اول حرفه ای ما با مجسمه آهنی چه سالی بود اون تقریبا حلوش هفتاد هفتاد و یک این حدود ها می شد تقریبا